അപ്പൊ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ എനിക്ക് ഈ തോന്നിയ കുറച്ച് പോരായ മോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ആ ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ പിന്നെ ആ ഹലോ ഗൈസ് ഇന്നൊരു റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഞാനിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം എഫ് സെഡ് എഫ് ഐ വെർഷൻ ത്രീയുടെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേറൊരു വീഡിയോ കൂടെ ഇടാന്ന് അപ്പോൾ ഇന്നാണ് ഞാൻ ആ ഒരു വണ്ടി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോണത് അപ്പോൾ ആ വണ്ടി ഓടിച്ചതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നിയ എക്സ്പീരിയൻസ് അതേപോലെ തന്നെ ആ വണ്ടിയുടെ കൂടുതൽ ഫീച്ചേഴ്സും ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാം അതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ കണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് വെച്ചാൽ മറക്കാൻ എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ബൈക്ക് സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ചാനലിൽ വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഡയറക്റ്റ് ഷോറൂമിൽ എത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബാക്കിൽ കാണുന്ന വണ്ടിയാണ് എഫ് സെഡ് എഫ് ഐ വെർഷൻ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറഞ്ഞുതരാം അവസാനം അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ എത്തിയിട്ടു കേട്ടോ അപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ആദ്യം തന്നെ വണ്ടിയുടെ ലുക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിപ്പോൾ ഡിമ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ബ്രൈറ്റിനും ചെറിയൊരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഈ പാർക്ക് ലൈറ്റും അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡിയേറ്ററും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹാലോജനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ചെറിയ തരത്തിൽ ഒരു പോരായ്മ പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു ഇനി അടുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ ടാങ്ക് കവറാണ് നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റമോട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വണ്ടിയുടെ ടാങ്ക് കവറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്ന വേറൊരു മാറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മോജു അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂക്ക് ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡ്യൂക്ക് ത്രീ നയൻറ്റി ഒക്കെ പോലെ തന്നെ ടാങ്കിൻ്റെ മുകളിലായിട്ടാണ് പുതിയ മോഡലിൽ വണ്ടിയിൽ കീ സെറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നേക്കുന്നത് ലുക്കിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എപ്പിസോഡ് ടു ഫിഫ്റ്റീനെ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വേറൊരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് വണ്ടിയുടെ സീറ്റാണ് എപ്പിസോഡ് ടു ഫിഫ്റ്റിക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് സീറ്റാണ് വരണമെങ്കിൽ ഇതിന് അത്യാവശ്യം നല്ല നീളം രീതിയുള്ള സിംഗിൾ സീറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം ഹാർഡായിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് കേട്ടോ അത്ര സോഫ്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ മാത്രമൊന്നുമില്ല എന്നു വെച്ചാലും നമുക്കിപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആൾക്കാരെ ബാക്കിൽ ആൾക്കാരെ കയറ്റുമ്പോഴൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സീറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ മറ്റുള്ള വണ്ടികൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സിംഗിൾ ഗ്രേ ബാറാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പീഡിലൊക്കെ പോകാൻ വെച്ചാലും പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള നല്ല സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വല്ലതും വെച്ച് കെട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മളെ സഹായിക്കും ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികൾക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് രണ്ടെണ്ണമായിട്ടാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക ഈ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല ഈ വണ്ടിയിൽ അത് സിംഗിൾ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കിലത്തെ ലുക്കിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ ടൈൽ ലാമ്പൊക്കെ നമുക്ക് ഹലോ ജലൈറ്റ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അതൊന്നും എൽ ഇ ഡി ആക്കിയിട്ടില്ല പിന്നെ ആർ വൺ ഫൈവ് വെർഷൻ ത്രീക്ക് ഉള്ള പോലത്തെ മഡ് ഗാർഡ് തന്നെയാണ് വണ്ടിക്ക് ബാക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനിയിപ്പോൾ സൈലൻസറിൻ്റെ കേസ് പറയാൻ വെച്ചാലും നമ്മുടെ സെഡ് ടു ഫൈവിന് വന്നിട്ടുള്ള പോലത്തെ സൈലൻസറാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് ഒന്നും ഞാൻ ജസ്റ്റ് കേൾപ്പിച്ചരാം വണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് പിന്നെ എക്സിസ്റ്റ് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്റ്റാൻഡേർഡ് ലുക്കിൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷനോട് കൂടി വരുന്ന വണ്ടിയിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ലിറ്റർ ആണ് ടാങ്ക് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൈലേജിന്റെ കേസ് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു അമ്പത്തഞ്ച് മുതൽ അറുപതിന്റെ അടുത്ത് കിട്ടുന്നതാണ് ഷോറൂമിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് വണ്ടി ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം ഒരു മൈലേജ് ടെസ്റ്റ് ഒക്കെ നടത്തി നോക്കാം ഇപ്പൊ നിലവിൽ അവര് പറയുന്നത് ഒരു അമ്പത്തഞ്ചിന്റെ അടുത്ത് മൈലേജ് കിട്ടുന്നതാണ് പിന്നെ മെറ്റൽ ടാങ്ക് ആണ് വണ്ടിയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക്
അതായത് നമുക്ക് ബാറ്ററി കഴിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു സൈഡ് കിറ്റും കൂടെ അയക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതിൽ ചെറിയ തോതിലുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ ഫീൽ ചെയ്തു അത്യാവശ്യം സീറ്റിന്റെ ഇടയിൽ നല്ല സ്പേസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് എഫ് സെഡ് എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലും കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഒരു മോഡലും ഈ ഒരു വണ്ടി തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ വണ്ടിക്ക് എഞ്ചിൻ കാർഡ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് എഞ്ചിൻ കാർഡ് വന്നിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു ടാങ്കിന്റെ ഈ ഒരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ വണ്ടിയിൽ സിൽവർ കളർ ആയിരിക്കും വേറെ എഞ്ചിൻ സൈഡൊക്കെ വെച്ച് നോക്കാൻ വെച്ചാൽ രണ്ട് വണ്ടികളും സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി എഞ്ച് സൈഡിലേക്ക് പോകാൻ വെച്ചാൽ ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സോട് കൂടി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊമ്പത് സി സിയിൽ പതിമൂന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് പി എസ് ആണ് എണ്ണായിരം ആർ പി എമ്മിലെ വണ്ടിക്ക് പവർ വന്നിട്ടുള്ളത് ആർ വൺ ഫൈവ് വെർഷൻ ത്രീ നൊക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് കിലോഗ്രാം മാത്രമാണ് വണ്ടിക്ക് ഭാരം വന്നിട്ടുള്ളത് വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത് എം എമ്മും വണ്ടിയുടെ സീറ്റ് എയ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് എം എമ്മാണ് പതിനേഴ് ഇഞ്ചിന്റെ അലോയിസോട് കൂടി ട്യൂബ്ലെസ് ടയേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വണ്ടിയുടെ വന്നിട്ടുള്ളത് വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് ടയറിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് അൻപത് പതിനേഴും ഇനിയിപ്പോ ബാക്ക് ടയറിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ്റി നാൽപ്പത് അറുപത് പതിനേഴും ഇനിയിപ്പോ ബ്രേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എബ്സൈഡ് വെർഷൻ ടൂവിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ട് ഡിസ്കിന്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ടില് ഈ അവര് എ ബി എസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വണ്ടി സിംഗിൾ ചാനൽ എ ബി എസോട് കൂടിയിട്ടാണ് വരുന്നത് ബാക്കിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്ക് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്ക് എ ബി എസിന്റെ സെൻസറും കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല അത്യാവശ്യം ലോങ് റൈഡിനും നല്ല കംഫേർട്ട് ആവണ തരത്തിൽ തന്നെയാണ് വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡിലിങ്ങും സിറ്റിംഗ് പൊസിഷനൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് പഴയ വണ്ടിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഹാൻഡിലിന്റെ ഉയരം കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നീളം ഹാൻഡിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല നീളത്തിലാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിലൊക്കെ ഇരിക്കണ പോലത്തെ ഇരിപ്പാണ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലും വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു വണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയാനുള്ളൂ അപ്പൊ നിലവിൽ വണ്ടി ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ആർ വൺ ഫൈവ് വെർഷൻ ത്രീ ഒക്കെ പോലെ തന്നെ വണ്ടി ഭയങ്കര സ്മൂത്ത് ആണ് വൈബ്രേഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ നിലവിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി കോമ്പറ്റ് ചെയ്യണ വണ്ടികൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പാച്ചെ വൺ സിക്സ്റ്റി ഫോർ വി പിന്നെ ഹോർനറ്റ് വൺ സിക്സ്റ്റി പിന്നെ എൻ എസ് വൺ സിക്സ്റ്റി അതേപോലെ തന്നെ ജിക്സർ അപ്പൊ നിലവിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉള്ളവർ ഈ പറഞ്ഞ ബാക്കി മൂന്ന് വണ്ടികളും കൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് മാത്രം ഏത് വണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കണം എന്ന് കൺഫേം ആകാം ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ കളർ വേരിയേഷനെ കുറിച്ച് പറയാൻ വെച്ചാൽ നിലവിൽ രണ്ട് കളർ വേരിയേഷനിലാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ എബ്സെഡ് എസ് എഫ് ഐ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് കളർ വേരിയേഷനിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടിയുടെ ഓൺ റോഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തി പതിനായിരത്തിൽ അടുത്താണ് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വീഡിയോയിൽ ഇ എം ഐ അതേപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓൺ റോഡ് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് കാണാത്തവർ ഒന്ന് കയറി നോക്കാൻ അടിയിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ എനിക്ക് തോന്നിയെ കുറിച്ച് പോരായ മോളെന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ ഹെഡ്ലൈറ്റിന്റെ പൊസിഷൻ പിന്നെ ടൈ ലാമ്പും കാര്യങ്ങളൊന്നും എൽ ഇ ഡി അല്ല ഇൻഡിയേറ്ററൊന്നും എൽ ഇ ഡി അല്ല പിന്നെ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ ലോങ് റൈഡ് പോകണവർക്ക് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ആർ വൺ ഫൈവ് വെർഷൻ ത്രീയിലൊക്കെ റേഡിയേറ്റർ അതായത് ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് എഞ്ചിനും അതേപോലെ തന്നെ ഓയിൽ കൂൾഡ് എഞ്ചിനുള്ള വണ്ടികളാണ് നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിയിൽ എഞ്ചിൻ കൂളാക്കാൻ എയർ കൂളിങ് മാത്രമുള്ളൂ അതൊരു വണ്ടിയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവ് പോലെ എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അതായത് ലോങ് റൈഡ് പോകണവർക്ക് പിന്നെ യാതൊരുവിധ പോരായ്മകൾ എനിക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇനിയിപ്പോൾ വണ്ടി എടുക്കാൻ പ്ലാൻ ഉള്ള ഒരു സെയിൽ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ്റെ നമ്പർ ഞാൻ താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു നമ്പറിൽ വിളിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയി ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിലവിൽ ഈ ഒരു വണ്ടിനെ കുറിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണം അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കാൻ ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കുക ഇതേപോലെ ബ